Hi guys. Good evening. Good evening, madam. Okay. Hi, Chandray. Hello, madam. Yes. And about the others, Pratik, Avnish. Hello. Good evening, everybody. Good evening, ma'am. Okay. Hmm. Chandra, you're logging in from two devices. Okay. Okay. So, uh, all of you all are. Uh, uh, this is your like twenty twenty two is going to be your attempt or twenty twenty three. Twenty twenty two. Twenty two. Okay. So most here are twenty twenty two candidates. Um, so today we are going to start with your uh, today's session is about how you can score maximum marks in your sociology optional. So, uh, how many of you are reading sociology for the first time? You don't have any background in it. You have not studied sociology in your class 12 or 10 or any other uh, graduation. Okay. Yes. Okay. Okay. So most are not having a um, background in sociology. Okay. And uh, then uh, why have you, you filled up your form with sociology, right? This year. And uh, so what made you, uh, you know, up for sociology? So it, if I if I know these things, then it would be better for me to address your all your, your you know the key areas. So you have filled up your form with sociology optional, right? Yes, ma'am. Okay. Okay. Um. Okay, so today is about, uh, as I said, it's a, it's about the marks maximization, how you can get 300 plus in your sociology optional. And uh, this is one of the most, uh, you know, most coveted optionals in uh, UPSC. So lots of people take uh, sociology and they get very good, good marks despite not having any background in sociology. And the good part of sociology is that there is nothing very technical about it. When you don't have a background in a particular discipline, for example, if you take physics or you um, take some engineering subject, computers or any other subject like that, for that matter, even economics, then, you know, uh, if you don't have a background in that, then technicalities will pull you back. And you cannot take that subject, actually. It becomes very, very difficult unless you have studied at some level. But sociology doesn't have such kind of barriers. Plus, this optional is also very convenient because uh, syllabus is less. You can uh, focus on your other things. And a lot of your, you know, uh, a lot of it comes from your understanding of current affairs and your GS, uh, whatever you're studying for your GS. From there, you can cover a lot of it. It's not that you have to give a special focus, special uh, attention, which is not A syllabus is aligned. Hai. So I'll share my screen. Yeah, can you see my screen? Yes, madam. Can you see my screen now? Yes, madam. Okay. So this is about your sociology, how you can get 300 plus in sociology. This session is about that. So first, is my screen why sociology is an optional uh, visible to everybody? No, madam. Book list. Oh, oh, oh wait. Wait, just a second. Abhi, abhi visible hai? Why sociology as an optional? Yes, ma'am. Yes, ma okay, sure. Okay. To pehla hai ki syllabus bohot short hai. Actually, if you give proper focus, how many of you have seen the syllabus? And you know, I've started studying. Paper one, Avinash ne kya, okay. And what about the others? Like paper one, Vijaya, okay, okay. Okay, or uh, aisa koi hai, jisne syllabus tak nahi dekha? 
anybody taking up sociology for 2022 or not taking up sociology but apne syllabus tak nahi dekha it's okay it's no madam okay so see your syllabus is very very small and if you if you see properly if you see the syllabus paper 1 mein first initial ke jo portions hai wo uh, matlab wahi aapko dhyan se karna hai और पेपर टू के जो सेक्शन ए वाला एरिया है मतलब आपको जो थिंकर्स एंड डिफरेंट मेथडोलॉजीज और ये कास्ट और ये सब चीजें हैं एप्लीकेशन है इन सबको करना है सेक्शन पेपर टू का सेक्शन बी इज मोस्ट डायनामिक पेपर वन में भी सेक्शन बी में कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ही डायनामिक है उसमें ज्यादा वैसे न्यूज की अंडरस्टैंडिंग से न्यूज की यू नो वट एवर करंट अफेयर योर रीडिंग एंड ऑल ऑफ दैट उसी से हो जाता है आपको ग्रिप बनानी है सिर्फ थिंकर्स पर एंड बाकी विल बी डन दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ऑप्शनल कि आपको थिंकर्स पर ग्रिप बनानी है कैसे बनानी है वो हम सब डिस्कस करेंगे तो कैसे अगर यू नो यूर डूइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन विथ करंट अफेयर प्रॉपर आंसर राइटिंग थ्री हंड्रेड प्लस इज वेरी मच पॉसिबल सो आउट ऑफ फाइव हंड्रेड थ्री हंड्रेड प्लस 300 means average 150 in each paper it's very very doable and i'll tell you how it is doable it's very very doable and once you have 300 plus in your optionals you know that you are going to if your other papers have gone reasonably well more or less you have got around 100 in each paper so you know you you are expected to get an interview call which is your objective okay नेक्स्ट ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ये ऑप्शनल का ये एक यू नो द अदर गुड एरिया इज कि आपको जो भी इश्यूज है सोशल इश्यूज बहुत यू नो ट्रांसजेंडर के बारे में आपको पेपर टू में क्वेश्चन आ सकता है योर यू नो योर जीएस पेपर टू यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन प्रिलिम्स अबाउट द ट्रांसजेंडर बिल एंड समथिंग लाइक दैट सो ये सब चीजें आपको पढ़नी है एंड देन यू हैव टू यू हैव यूर रीडिंग इट इन योर सोशियोलॉजी ऑप्शनल so one issue you have to read so many times so you are having a broader understanding when you're doing it from from your optional perspective aapko waise bhi you know objective knowledge lena hai ki issue hai kya kaun si logo par hai like kaun you know it's it's targeting or it's concerned with which category of people fir aapko objective और नॉलेज भी वहां से आ गया जो आपको प्रीलिम्स के लिए जरूरी है फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर मान लो जीएस टू में कुछ आ गया क्वेश्चन तो यू नो दैट पोर्शन ऑफ जीएस टू वे यू हैव यू नो वेलफेयर स्कीम्स यू नो फॉर वालनरेबल सेक्शन दैट पोर्शन वहां आ गया कुछ क्वेश्चन तो भी आप कर सकते हो uh, आपको ऐसे में कुछ डायमेंशन एड करने हैं तो भी सोशियोलॉजी से हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स सोशियोलॉजी में है यू नो पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रहा है हाउ यू नो कैसे ये स्टार्ट हुआ यू इन इन पेपर वन यू हैव योर थियोरी पार्ट फॉर एग्जांपल योर सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स और ये कैसे हुआ देन पेपर टू में इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट क्या है कास्ट उस पर कैसे इम्पैक्ट डालता है एंड ऑल दैट फिर आपका हो गया करंट अफेयर जो आप न्यूज में पढ़ते हो तो यही थियोरीज का बेस अगर आपका बना रहे एंड देन यू रेफर टू योर न्यूज़पेपर तो ऑटोमेटिकली आप इंटरलिंक कर सकते हो कि हाँ ये जो हो रहा है ये सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स है ये जो है ये पावर का जीरो सम गेम हो गया एग्जांपल रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है सो इट मींस दैट इट्स अ जीरो सम गेम यू कैन नॉट बोथ इधर रशिया विल विन और रशिया हैज टू यू नो एक्सेप्ट ट्रूस सो दैट इज नॉट जीरो सम गेम ऑफ पावर दैट इज अरी दैट इज बिन गिविन तो ये सब यू नो आप मल्टीपल एंगल से इसको कनेक्ट कर सकते हो और एक और चीज है इट विल आल्सो गिव यू फॉर्डर फॉर योर पर्सनालिटी टेस्ट व्हिच इज योर इंटरव्यू आपको डिफरेंट सोशल इश्यूज पे पूछा जाता है बिकॉज सी व्हेन यू जॉइन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो ऐसा ही है कि आपको डिफरेंट सोशल इशूज को डील करने होंगे इफ यू आर ज्वाइनिंग एज एन आई एन यू बिकम द कलेक्टर और यू नो दस डी एम और whatever you have to deal with different categories of people so yahan pe aapko vulnerable sections women par questions interview mein puche jate hain and uh, you know how you're going to tackle the issue of you know gender inequality in your region or something like that 
सो ये जो चीजें हैं ये इफ यू हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग इन आप फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव जानते हो आप एक्सप्लाइटेशन के बारे में जानते हो यू नो अबाउट मार्क्सिस कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर होगा वो बहुत रिफाइंड होगा मतलब आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि यू नो व्हाट अबाउट दिस यू नो दिस करंट लॉकडाउन हैज यू नो इम्पैक्टेड वीमेन मोर देन यू नो वीमेन हैव बीन वर्स्ट अफेक्टेड तो आप मार्क्स इस कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर लगा लो कि कैसे यू नो इट्स पुशिंग द लेबर कर्व बैकवर्ड दीज वीमेन दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड ऑलरेडी जो वीमेन एम्प्लॉयड थे वो भी अब घर बैठ गए तो दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू the reserve army of labor who are who have the willingness and who are capable of joining the labor force but cannot join the labor force so automatically agar aap ye ek do jargon use karte ho interview mein to automatically wo ek positive impression create karta hai interviewer ke mind mein ki ha ye is bande ko pata hai ki what is the root cause or what's the problem so that is the reason you know sociology is as an optional is um, It's, it's it comes handy in a lot of situation plus you don't have to give extra effort your social issues are covered in current affairs you just have to have a grip over the theory portion rest of it it's helping you in your indian society part in gs where every year you get questions on women on vulnerable section on regionalism these topics are dealt in your paper too so those 40 to 50 marks in your gs paper one is done aapko usko us par you know you don't have to worry फिर आजकल जो कोटेश जो कोर्ट्स बेस्ड एसे आ रहे हैं देर यू कैन वेरी इजिली यू कैन प्लग इन योर डिफरेंट सोशियोलॉजिकल डायमेंशन जो आप सोसाइटी सोशियोलॉजी में पढ़ते हो और वो मल्टीपल डायमेंशन जब आपके ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट बेस्ड एसे में आप एक मल्टीपल डायमेंशन देते हो और फॉर एग्जाम्पल यू हैव एसे ऑन एजुकेशन सो सोशियोलॉजिकल थियोरीज के बारे में मतलब डिरेक्ट थिंकर्स को ना कोट करके but instead if you give those ideas then that will automatically enhance your marks in sa is it clear so that is the reason you know that is how you can use your knowledge in sociology next i will come to the syllabus any questions anybody no madam okay uh so paper 1 paper 1 if you see the syllabus it starts with the emergence of sociology sociology kaise evolve hua uh, you know europe ki modernity kaise aayi fir political changes hue kuch social changes hue kuch economic changes hue aur usi se badlav aaye aur ek naye discipline ka janm hua jiska naam hai sociology which is the study of society aur is par scientific principles uh, jaise you know jaise hum science mein padhte hain waise hi hum society ko padhne lage so is he say like that's how sociology emerged aur us uske baad hai tumhara thinkers jo ki bahut bahut important hai aur different schools of thought ki marx kya kehta hai marxian school kya kehta hai um uh, functionalist school kya kehta hai jo durkheim ne start kiya tha fir you know liberal school kya kehta hai new liberalism kya kehta hai feminists kya kehte hai post modernists kya kehte hai ye different different jo schools hai ye different tarah se interpret karte hai social reality ko मतलब जो भी है सोसाइटी वही है जो हम आसपास के देखते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं सोशियोलॉजी में आजकल एक फील्ड आ गया है इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी अब तक सोशियोलॉजी वॉज ओनली रिलेटेड टू ह्यूमन इंटरेक्शन फिर हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन के साथ एनिमल्स भी बहुत इंटरलिंक है दैट्स वाई यू हैड अ क्राइसिस लाइक कोविड ये एक जूनोटिक डिजीज था so we are moving to environment sociology we are moving from global you know from a global world we used to say that we are global citizen we are moving towards that we are all citizens of the planet we are all people of the planet so aise ideas evolve ho rahe to aise kaise evolution ho rahe kya kaun se school ka kya thought hai ye cheez you know um this is important for your paper one and once this part is done then you know you can use these these things in your you know later parts like jo baki jo hai stratification ho gaya education ho gaya ya family ho gaya ye basic yahi perspective se ye derived hai matlab yahi thinkers jo functionalist the wo ek tarah se society ko sochte the jo marxist the wo ek tarah se dekhte the 
जो भी हो रहा है आसपास के जो भी चीजों को वेबुरियन दूसरी नजर से देखते थे और यही वो लोग अप्लाई करते हैं तो फैमिली के ऊपर भी एक फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव होगा एक मार्क्सिस परस्पेक्टिव होगा एक वेबरियन परस्पेक्टिव होगा एक फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव होगा तो जो भी इंस्टीट्यूशन है मतलब कि पॉलिटिक्स हो गया फैमिली तुम्हारा हो गया रिलीजन हो गया इस पर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के क्या ओपिनियन है यही है तुम्हारा पेपर वन बस कुछ नहीं है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट क्या है सोशोल इनिशियली यू हैव सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में डिफरेंसेस क्या है सोशियोलॉजी और डिफरेंट जो अदर डिसिप्लिन है हिस्ट्री और यू नो इकोनॉमी और ये सब इस पर यू नो इस पर इसमें डिफरेंसेस क्या है उसके बाद आ गया तुम्हारा थिंकर्स एंड थिंकर्स का एप्लीकेशन एंड बीच में एक है मेथडोलॉजी कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेथडोलॉजी जैसे सोशियोलॉजी में दो दो मेजर मेथडोलॉजीज है वन इज पॉजिटिविस्ट एंड वन इज नॉन पॉजिटिविस्ट पॉजिटिविस्ट मेथोलॉजी वाले क्या कहते हैं कि एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह लाइक like जो साइंस में जो हम लोग थियरम्स लगाते हैं जो यू नो कैलकुलेशंस करते हैं और हम हम साइंस में कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है फॉर एग्जांपल इफ आई आई नो इट फॉर श्योर इट्स एस्टेब्लिश दट एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट सो सोसाइटी को हम ऐसे ही टू प्लस टू फोर ऐसे करके ही वैसे ही मान के चलते हैं बट यू नो नॉन फंक्शनल से कि नहीं सोसाइटी इसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है तो सोशियोलॉजी ऐसी पॉजिटिव साइंस की तरह तो नहीं चल सकती तो हम इसमें यू नो ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब जब कोई रिसर्चर जाता है और यू नो वो ट्राइब ट्राइब सपोज ट्राइबल्स के बीच में चला गया एंड उस पर वो लोगों के साथ रहने लगा एंड देन ही कलेक्ट यू नो इंफॉर्मेशन डेटा एंड देन ही यू नो पब्लिश अ स्टडी तो ये हो गया नॉन पॉजिटिविस्ट क्योंकि सोशियोलॉजी में ऐसी एरियाज है ये नॉन पॉजिटिविस्ट बोलते हैं जो एकदम डेटा कलेक्ट करके वेरीफाई करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ऑब्जर्व करना या न, या कुछ कंक्लूजन पे आना मुश्किल है सो so ये जो ये दो मेजर स्कूल्स है कि मेथडोलॉजी के कि पॉजिटिविस्ट नॉन पॉजिटिविस्ट फिर पॉजिटिविस्ट क्या क्या मेथड्स लगाते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट क्या क्या मेथड लगाते हैं पहला हो गया तुम्हारा इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी उसका कंपेरिजन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस सेकेंड हो गया तुम्हारा डिफरेंट मेथडोलॉजी क्या है पॉजिटिविस्ट नॉन पॉजिटिविस्ट उसके अंडर मेथड्स क्या लगाते हैं डेटा कलेक्शन में थर्ड हो गया तुम्हारा थिंकर्स एंड बाकी जो है वो तुम्हारा थिंकर्स का एप्लीकेशन है वो एजुकेशन को कैसे देखते हैं वो पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं वो रिलीजन को कैसे देखते हैं वो फैमिली को कैसे देखते हैं यही हो गया तुम्हारा पूरा पेपर वन समझ में आया सबको कोई डाउट्स है यस मैडम डॉट नो मैडम समझ में ओके नो डाउट्स ग्रेट फिर आता है तुम्हारा पेपर टू पेपर टू में तुमको पेपर टू इज इंटायरली अबाउट योर इंडियन सोसाइटी स्टार्ट होता है कैसे कि सोशियोलॉजी इंडिया में कैसे आएगी कि 1920s में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में Uh, एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट तो वहां से कैसे वो इवॉल्व हुआ एंड ऑल ऑफ दैट नाउ द थिंग इज सोशियोलॉजी इंडिया में कैसे आई इंडिया में अभी यू नो इंडिया वी नो दैट वी हैड कॉलोनियल रूलर्स सो उन लोगों को एक्चुअली इंडियंस ने इंडियन सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं किया इंडिया में तो वो कॉलोनियल रूलर्स थे उनको इंडिया को रूल करना था इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट करना था तो वो लोगों ने सोचा कि हमको यहाँ के लोग है उन लोगों का यू नो यहाँ के इकोनॉमी यहाँ के जो लोग रहते हैं उन लोगों का यू नो रहन सहन एंड यू नो देर मैनरिज्म कल्चर देर रिलीजन इन सब चीजों को जानना है तभी हम पॉलिसी मेकर्स बन सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सकते हैं यू नो लॉ मेकर्स बन सकते हैं बिकॉज इन लोगों को एक्चुअली यहाँ को सोसाइटी को जानना है तो वहां से शुरू हुआ द सर्च फॉर इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी वॉज अ प्रिमेटिव सोसाइटी बैक देन इट वॉज नॉट अ मॉडर्न सोसाइटी इट वॉज नॉट अ प्रिमेटिव सोसाइटी बट इट वॉज अ प्री मॉडर्न सोसाइटी प्री मॉडर्न मतलब यू नो आज इंडस्ट्री जो जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है जो सोसाइटी यू नो एग्रेरियन है और यू नो हम लोग बहुत ओल्ड सुपरस्टिशन कस्टम्स बिलीफ में यू नो विश्वास रखते हैं जैसे सती एज अ प्रैक्टिस तो ऐसा हुआ करता था इंडियन सोसाइटी ये आजकल के मॉडर्न सोसाइटीज में एंड ब्रिटिश व्हेन दे केम दे वर कमिंग फ्रॉम अ मॉडर्न सोसाइटी 
इंग्लैंड में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज गोइंग ऑन एंड देव हैड दैट टेस्ट ऑफ मॉडर्निटी तो लोगों ने सोचा कि एक यू नो एक एंथ्रोपोलॉजी में जैसे पढ़ते हैं कि एक जैसे ट्राइब्स पढ़ते हैं ये सब लोगों को पढ़ते हैं तो इंडियन सोसाइटी को वैसे ही एक एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से देखा जाए वैसे इवॉल्व हुआ इंडिया में सोशियोलॉजी एज सोशल एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी को पढ़ना है एक एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से सोशल सोशल एंथ्रोपोलॉजी फिर जाते जाते इंडियन सोसाइटी मॉडर्न बनी एंड यू नो द वे सोशियोलॉजी वॉज अप्रोचिंग स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑल्सो चेंज तो ये है तुम्हारा इन पेपर वन का पेपर टू पेपर टू में यू हैव टू मेनली अगेन हाउ डिफरेंट मतलब वो कैसे पढ़ते थे एक तो हो गया बुक व्यू फिर हो गया फील्ड व्यू बुक व्यू मतलब जो एंशंट जो डिफरेंट थिंकर्स आए ब्रिटिश ने ब्रिटिश uh, कुछ थिंकर्स थे वो एक तरह से सोचा फिर इंडियन थिंकर्स आए जैसे जी एस घुरे हो गया ए आर देसाई हो गया एम एन श्रीनिवास हो गए तो ये सब आए और जी एस घुरे ने क्या कहा कि नहीं हम इंडिया के जो यू नो जो ट्रेडिशनल जो जो टेक्स्ट है जैसे रामायण महाभारत हो गया वेदास हो गया उपनिषद हो गया तो हम ऐसे नहीं है कि जैसे हम जंगली लोगों को पढ़ने जा ऐसे कोई जंगली बंच ऑफ जंगली पीपल वी आर गोइंग एंड स्टडिंग देयर बिहेवियर एंड ऑल हम लोगों का भी एक रूट है और वो रूट क्या है वो रूट है उपनिषद एंड और एपिक्स एंड ये सब और इसी को ऐसे ही इस यही सब पढ़ के हमको इंडियन सोसाइटी को जानना है ये इंडियंस ने कहा जी एस घुरे ने कहा एंड देर इमर्ज द बुक व्यू फिर वहां से डिबेट हुआ एम एन श्रीनिवास ने कहा कि नहीं हम फील्ड पे जाके कुछ फील्ड रियलिटीज को देखेंगे वहां से इवॉल्व हुआ फील्ड व्यू तो ऐसे ऐसे करके चलता गया फिर यार देसाई ने कहा कि नहीं मार्क्सिस परस्पेक्टिव लगाएंगे तो यही है तुम्हारा पेपर टू का कोर एरिया की डिफरेंट थिंकर्स का मेथोलॉजी क्या था और उन्होंने क्या स्टडीज किए स्टडीज पे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे एम एन श्रीनिवास का यू नो स्टडी ऑफ कुर्क आंध्रे बेटे स्टडी ऑफ तंजोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडीज फिर आप विलेज स्टडीज के बारे में पढ़ते हो तो यही है टू थ्री एरियाज एक तो हो गया आपका थिंकर्स कैसे सोशियोलॉजी इवॉल्व हुआ एक फिर हो गया आपका डिफरेंट मेथरोलॉजीज दे हैव यूज और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट दे बिलोंग टू फॉर एग्जाम्पल वो बुक व्यू में बिलीव करते थे या आंध्र बेटे वो वेबरियन तो ऐसे कुछ हो गया फिर uh, आया आपका एप्लीकेशन ये लोग यही थिंकर्स जैसे पेपर वन में थे यही थिंकर्स कास्ट को किस एंगल से देखते हैं अंबेडकर कैसे देखता है जी एस पुरे कैसे देखता है लोहिया कैसे राम मनोहर लोहिया कैसे देखते हैं कास्ट को ये हो गया आपका कास्ट फिर वही सब फैमिली uh, हो गया पॉलिटिक्स हो गया रिलीजन हो गया वही सब एंड एंड यू हैव डिफरेंट थिंकर्स परस्पेक्टिव ऑन इट my suggestion is whenever you are studying religion whenever you are studying caste please read it with your paper 1 for example if you are reading paper 1 stratification simultaneously read paper 2 caste because caste is a form of social stratification because you know ideally aap jab answer likhte ho tab aapko agar example deni hai to paper 1 mein agar aap पेपर टू से किसी एग्जांपल उठा के दे दो और पेपर टू में अगर यू नो पेपर वन का कुछ एग्जांपल उठा के दे दो तो वो एक आइडियल कॉम्बिनेशन रहता है ऐसा नहीं है कि पेपर वन को पढ़ लिया फिर उठा लिया फिर वो तो यू नो वो रट लिया एंड देन दैट गोज इन द शेल्फ फिर मैंने पेपर टू को निकाला शेल्फ से उसको बाहर निकाला दैट इज नॉट द अप्रोच यू हैव टू बी वेरी डायनामिक इन योर प्रिपरेशन सो आइडियली दैट इज हाउ यू शुड डू इट When you are studying religion, study religion in paper one and in paper two. तभी आपको broadly समझ में आया। एक broad perspective, एक broad picture generate होके आएगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, madam. Anybody having any question? Ma'am, what has been the changes? We will come to the trend. we will come to it yes someone was asking something yes yes yeah, ma'am yes uh ma'am my question is abhi aapne kya bola ki jaise class ko study karna hai uske sath kya study karna hai um, abhi abhi meko sunai nahi diya what what is your question hello 
Yes, may ko suna suna nila. Yes. Ma'am, like Can you please repeat your question? Yes, ma'am. Ma'am, uh, abhi aapne kaha ki uh, jaise paper 1 ka koi topic hai to pe waise hi paper 2 ka topic bhi uske saath hi padhe. So, like can you please elaborate on it ki jaise kaise kaise topics ke saath paper 1 ke uh, paper 2 ke bhi padhe? जैसे मैंने बताया ना जैसे जैसे मैंने बताया कि when you are taking up stratification in paper one, so take yes. up caste system in paper two because paper one caste system is a form of social stratification. Similarly, when you are studying religion in paper one, you study take up religion in paper two also. Family in paper one related to family in paper two. Okay. ऐसे करके so, interrelated analysis, right? Sorry. Comparative analysis. Self comparative analysis. तो हाँ, comparative analysis है. Self comparative analysis नहीं. तभी आपको, you know, वो broader picture समझ के आएगा. And you can actually use some examples of paper one and paper two and paper two of paper one. ऐसे करके examiner के पास एक positive impression जाता है कि yes, this guy has understood what is religion or what is you know how religion is changing. माना कि क्वेश्चन आ गया मान लो कि हाउ कंटेम्प्रेरी रिलीजियस फॉर्म्स आर चेंजिंग ये पेपर वन का हो गया तो उसमें क्या करोगे तुम सिर्फ इंडियन uh, पर्सपेक्टिव से तो तुम लिख नहीं सकते तुमको यू नो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मतलब जो फॉरेन थिंकर्स है उन लोगों के पर्सपेक्टिव से भी लिखना है अगर इन इंडियन कॉन्टेक्स लिखा तो uh, वो है मतलब आप सिर्फ इंडियन थिंकर्स के बारे में लिख सकते हो बट इफ यू गिव सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन पेपर वन then very good you can quote some indian thinkers also similarly if the same question comes in paper 2 in indian context aap kuch bahar ka you know kuch thinkers jo hai jo foreign thinkers hai un log ka kuch uh, you know kuch study de do to wo bhi usko you know aapke jo statement hai usko substantiate karega and that will actually enrich your answer am i clear okay. Yes, ma'am. Ma'am means holistically, not segregated. Right? Yes, yes. Holistic preparation लेनी है. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ paper one का रट्टा मैं मैंने mostly students को क्या देखा है जो start करते हैं begin like as a beginner. आप लोग कुछ standard books ले लेते हो, कुछ भी जाए जो भी market में available है. And वही वही चीजों का आप notebook में copy बनाते हो. You start copying the same things. my suggestion is if you already have a book available don't keep on copying the same concepts in your in your uh, you know notebooks because you're just copying what is the point in copying try to read it from the book yes memorize karke agar tum likhna chaho to likh sakte ho that will help in you know you can in brushing up that is okay but understand from the book don't open a book and start copying whatever is written in a book in con in in points or something like that and use decorative pens book ka copy tumko nahi banani hai wo that is not notes understand the concept whatever it is try to interlink it you know with some current affairs that you write down in a copy that recent incident whatever just write it in points marx is reserve army of labor कॉन्सेप्ट आपका पता है बुक में है या कहीं पे जहां से भी आपने पढ़ा है एंड देन यू राइट सम रीसेंट एग्जांपल इफ यू हैव फाउंड इट आउट क्लियर इफ यू हैव टू रियली मेक नोट्स मेक अ नोट नोट ऑफ द की वर्ड्स सोशियोलॉजी में भी कुछ की वर्ड्स होते हैं लाइक फेटिशिज्म फॉर कमोडिटीज यू नो और ऑल दीज थिंग्स कुछ Keywords होते हैं, like Durkheim's collective conscience, या फिर you know sacred and profane. तो इन चीजों का बनाओ. Line by line sentence copy करने का कुछ फायदा है नहीं. It's just a waste of time, and time is very very limited. Yes. Ma'am, note making necessary है वैसे या फिर हमारे पास जो भी हमारी जो major books होती हैं, reference books होती हैं, अगर हम उसी में scribble down कर लें. तो क्या वो मतलब सही है या फिर नोट मेकिंग की एसेंशियल है नोट मेकिंग से भी ज्यादा एसेंशियल है आंसर राइटिंग मैं वही बता रही थी ना अभी जे, जो आपको मतलब यू टेक अ स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल यू टेक एन बुकलेट एंड यू कॉपी इट डाउन एवरीथिंग इन पॉइंट्स दैट इज नॉट इट दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट 
अगर आपको कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड कुछ की वर्ड अच्छा लगे कुछ थिंकर्स का कुछ कोट यू रियली फाइंड इट यू नो यू कैन यूज इट इन योर आंसर देन कॉपी इट डाउन डोंट मेक अननेसेसरी नोट्स जो भी आपको आंसर में आप यूज कर सकते हो कुछ थिंकर ने कुछ कहा है कुछ कंटेम्पररी थिंकर ने कुछ कहा है वही आप नोट्स बनाओ ओके नॉट एवरीथिंग इज इट क्लियर यस मैम पेपर टू का हो गया अभी तुम्हारा है बुक लिस्ट यू हैव द हेरोल एंड द बेसिक बुक फॉर पेपर वन एंड एवरी यू नो मोर लेस एवरी पार्ट ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट मोर और लेस एक्चुअली Mm, you know there is a um, some there is a listing on the internet i saw it a few days back where in the harold lombus and holborn which pages are important you can look that up or you know they have actually marked in a pdf you can download the pdf of this book but i will always suggest buy the hard copy it's easier you can mark it in multiple you know colors and you can uh, it's easier you can buy the book and there are certain portions which are important not everything is important so based now basically when you are studying harold lombus and holborn please go through you know uh, the basic chapters like stratification us pe bhi sare perspectives important nahi hai aapko ek ek functional perspective ko janna hai marxist perspective se janna hai feminist perspective se janna hai aur post modern perspective se janna hai ye major perspectives hai major theek hai aur basic jo chapters hai syllabus ko side mein rakho और ये इस बुक्स के बुक के जो बेसिक चैप्टर्स है उसको पढ़ो एंड नॉट ओनली दैट रेफर टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस बात से तुम आंसर कर पा रहे हो सो दिस इज द बेसिक बुक ब्लू ऑरेंज एनीथिंग इज फाइन फिर हो गया आपका इग्नू बुकलेट्स लिस्ट मैंने कर दिया है ई एस ओ थर्टीन एम एस ओ जीरो जीरो टू एंड ऑल ऑफ दीज अपार्ट फ्रॉम दैट एंथनी गिडेंस इज रिक्वायर्ड Uh, Anthony Giddens is there for some selected portions like sociology and common sense. Not very important. Major major chapters will be covered in Harold Lombus, like your thinkers, your stratification, education, politics, religion, family. Everything will come from your Harold Lombus and Holborn. So this is the basic book. And apart from that, dictionary of Oxford, dictionary of sociology, very very important. जैसे किसी भी यू नो टर्म पे आप अगर आप अटक जाते हो यू गो एंड रेफर टू डिक्शनरी की इसका मीनिंग क्या है तो सोशियोलॉजी डिक्शनरी इज ऑल्सो लाइक दैट वेन एवर यू हैव यू कैन एक्चुअली यूज द डेफिनेशन यूज देयर जब भी आपको अगर आपको यू नो देर क्वेश्चन यू मीन बाई फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर वॉट यू मीन बाई इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर तो आप एक डेफिनेशन से हाउ हैज हाउ हैज इंडियन सोसाइटी you know there how is indian society witnessing of informalization of labor post globalization aisa kuch question aapke aapka aa gaya to aap direct definition se start kar sakte ho jo aapko is book mein mil jayegi dictionary oxford dictionary of sociology right next for your indian portion indian sociological thought bk nagla ka ek book hai jisme sare thinkers aur you know jo marxist marxists hai jo यू नो फंक्शनलिस्ट है और जो यू नो फील्ड व्यू में यकीन करते हैं इंडियोलॉजिस्ट है फिर हो गया सबॉल्टन स्कूल ये सब सारे थिंकर्स उन लोगों के स्टडीज और परस्पेक्टिव पर ये बुक है बी के नागला यू ऑल्सो हैव दीज इन योर इग्नो बुकलेट्स योगेंद्र सिंह सोशल चेंज इन इंडिया मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल इंडियन ट्रेडिशन रूरल सोशियोलॉजी दोषी एंड जेन all this is not very important yogendra singh book you can refer to apart from that your hindu epw all of this is more important all of this is more important other books you have is neera chandok mm, uh, you have women in india by neera desai and all of that politics in india by paul r bras all of these for for specific portions again not very very important now i will come to last Three years for trend analysis. In fact, last five years only. This is what you will see is there is a repetition of themes, and I will show you how there is a repetition of themes. Uh, second is focus on core area as a must. जैसे मैंने कहा कि research methodology, thinkers, stratification, family, ये सब हो गया तुम्हारा core area. So paper one. और paper two में आपका हो गया different schools of thought, different Indian thinkers. 
विलेज स्टडी सोशल मूवमेंट्स ये सब हो गया आपका कोर एरिया यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एवरी ईयर यू हैव क्वेश्चन एंड यू हैव टू बी थरो विद ट्रिनिटी ऑफ थिंकर्स ये मैंने दिया है ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी है नहीं आई कॉल दम दिनिटी ऑफ थिंकर्स ट्रिनिटी मतलब थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर वन मार्क्स वेबर एंड जुर्खाइन फंक्शनलिस्ट मार्क्सिस्ट एंड वेबरियन ये जो तीन परस्पेक्टिव है ये तुमको जानना ही जानना यू शुड नो इट लाइक दू नो लाइक योर पाम लाइक द पाम ऑफ योर हैंड कि डुरखाइन ने क्या कहा वेबर ने क्या कहा मार्क्स ने क्या कहा ऐसा नहीं है कि कल अगर कुछ बोले कि यू नो यू आर स्टडिंग पेपर टू एंड देन यू से दैट आदरे बेते रिलाइड ऑन द वेबरियन परस्पेक्टिव स्टडीड इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द वेबरियन परस्पेक्टिव फिर आप यू you नो know, सोचने लग जाओ अच्छा वेबर था क्या अच्छा अभी तो निकालनी पड़ेगी पेपर वन की नोट्स एंड देन यू हैव टू लॉट्स ऑफ पीपल कम एंड से यू नो याद करने में यू नो आई फेस डिफिकल्टी लॉट्स ऑफ पीपल ऐसे आके बोलता है कि उन लोगों को याद करने में मेमोराइजिंग इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट माय पॉइंट इज यू डोंट हैव टू मेमोराइज मेक अ लिस्ट ऑफ द की एंड अंडरस्टैंड वॉट दे आर ट्राइंग टू से जब अंडर आपकी सही रहेगी तभी मेमोराइजिंग में आसानी होगी मेमोराइज एक हद तक सबको करनी है ऐसा नहीं है कि आप बिना मेमोराइज के चले जाओ बट यू हैव टू मेक दैट मेमोराइजेशन वेरी कन्वीनियंट इफ यू गो एंड रैंडमली मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स देन यू कैन नॉट डू दैट सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक द मेमोराइजेशन वेरी वेरी कन्वीनियंट इज इट क्लियर और फिर आपका उसके अलावा आपका पासन्स मार्च एंड मीज अगेन आर ट्रिनिटी मार्क्स डोरखान वेबर पासन्स मार्च एंड मीज थ्री थ्री सिक्स हैज टू बी इन योर ग्रिप हैज टू बी इन योर ग्रिप यू शुड नो इट्स लाइक द पाम ऑफ योर हैंड एंड हियर यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज एंड हियर इफ यू वर्क हार्ड गिव सम टाइम टू थिंक वर्क हार्ड रेस्ट ऑफ इट विल बी केक वर्क and for your paper 2 your mn shrinivas your gs gure your ar desai and andre bete these four also a trinity plus andre bete very very important very very important ab dekho repetition of themes 2019 discuss the historical antecedents of the emergence of sociology 2020 में आया इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लीड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी 2021 में आया यूरोप वाज द फर्स्ट एंड द ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड राइट सो कैन यू सी हाउ थीम्स आर गेटिंग रिपीटेड दिस वर दिस इज फ्रॉम योर फर्स्ट पोर्शन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड उसमें एक्चुअली सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इफ यू हैव इफ आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स आउट हियर हैव अटेंडेड दैट लेक्चर that i took on emergence of sociology uh it's there on youtube you can see it's a it's a free one on youtube uh you can see that sociology emerged due to a lot of factors historical the usme kuch aur waise bhi hamare answer writing batch mein jo students hai uh un logo ko bhi pata hai ki uh, you know uh, in in the in 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 the initial one or two days we have covered two three days we have covered these portions तो सोशियोलॉजी इमर्ज ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजन उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स थे उसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे उसमें कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स थे तो वही एक एक फैक्टर को उठा के दे आर आस्किंग टेन मार्कर क्वेश्चन माइंड यू इसमें ट्वेंटी मार्कर्स नहीं बन सकते तो इफ ट्वेंटी मार्कर्स एन दे विल आस्क यू ऑल द फैक्टर्स बट हियर दे आर आस्किंग यू टेन मार्कर्स सो ये हो गया आपका रिपीटेशन ऑफ थीम्स ये हो गया आपका रिपीटेशन ऑफ थीम्स कि ये एक पोर्शन को आप अच्छे से कर लो देन यू आर बाउंड टू गेट वन क्वेश्चन कॉमन फ्रॉम हियर राइट नेक्स्ट हो गया आपका मेथडोलॉजी देखो कैसे आता है ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एथनोग्राफी इन सोशल रिसर्च 2020 में भी अब एक क्वेश्चन आया था इट वाज ऑन मेथडोलॉजीज इन जनरल 2021 में आया एथनो मेथडोलॉजी सो यू सी अगर आप एथनोग्राफी पढ़ते हो एथनो मेथडोलॉजी पढ़ते हो तो वो कॉमन ही है तो ये ऐसा करके यू नो थीम्स आर लेटिंग रिपीटेड ऐसा नहीं है कि यूपीएससी इज आस्किंग यू क्वेश्चन आउट ऑफ द बर्ड्स और थिंकर्स के तो कुछ लिमिटेड लिमिटेड स्टडीज है तो वो आप अगर पढ़ते हो वंस योर थिंकर्स इज डन योर एटी टू हंड्रेड मार्क्स थिंकर्स एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड योर मैथडोलॉजी पार्ट 
your 100 to 120 marks is done it's done agar aap baki ka na bhi padho waise jisko rank lani hai waisa nahi hai ki aap nahi padhoge fir bhi baki ka aap na bhi padho fir bhi aapka 100 to 120 marks to ekdam confirmed hai fir ho gaya aapka politics and ye sab ho gaya usme se aap wo bhi aap padho usme bhi circulation of elites ye sab jo concepts hai wo repeat hota aa raha hai religious revivalism rise of cults it's it's repeating year on year year on year if you see the questions you will see okay so i would suggest that the first most important thing that you should do is instead of going for this institute that that institute well i'm not discouraging any going to any institute but first previous your question first previous your question next pratik was asking is there any repetition can you see now प्रतीक अग्रवाल आई थिंक उसने पूछा था कि रिपीटेशन है कैन यू सी नाउ ओके गुड ट्रेंड ऑफ डू यू फाइंड एनी चेंजेस ऐसा नहीं है रिपीटेशन है ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल्स में यूपीएससी यूपीएससी का जो पैटर्न रहा है वो प्रिलिम्स में रैंडम बहुत रैंडम हो गया है बट your mains papers there is repetition of themes and this is not only for sociology this is for your gs papers also you will see there is repetition of themes there are certain core areas once you become the master of it then you know rest of it is easy next focus on core areas family is a core area 2019 may question aaya what the come to iravati carve this is your paper 2 pip sorry paper 1 but the question has come on in paper 1 so you can see that you have to study holistically you have to study holistically what according to iravati carve are the major differences between north indian and south indian kinship ye ekdam ignu mein bahut detail me and uh, you know very beautifully it has been uh, given in the ignu notes right next discuss the consequences of cross region marriage on kinship क्रॉस रीजन मैरिज मतलब योर नॉर्थ इंडियन साथ साउथ इंडियन जो मैरिजेस हो रहा है और योर यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर स्टेट्स में मैरिजेस हो रहा है यू नो फ्रॉम वन स्टेट एंड अदर स्टेट बेंगोली मैरिंग गाय फ्रॉम कर्नाटका यू नो और यू नो गुजराती मैरिंग पंजाबी सो देर आर टाइप्स ऑफ दैट इज स्टिल नॉर्थ इंडियन किनशिप सो यू नो हाउ इट इज ब्रिंगिंग चेंजेस सो so, ये हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड बट अगर तुम इस तुमने इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को ध्यान से किया है सो मे बी यू यू डोंट एग्जैक्टली प्रिपेयर दिस क्वेश्चन बट वंस यू डू नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन किनशिप द बेस इज दैट सो यू कैन ऑटोमेटिकली यू नो यूज सम ऑफ दैट नॉलेज ऑफ योर यू नो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन किनशिप एंड अप्लाई इट इन योर इन दिस क्वेश्चन क्लियर again themes on gender equality religious revivalism politics uh, you know um, you know rise of democracy or you know you know withering away or wearing away of democracy or ye sab jo ho raha hai is ye sab themes bahut common hai religious revivalism and gender gender is the most common theme feminist perspective is the most common theme paper 2 may be applicable or paper 1 may be applicable aur usme examples dalo इसमें एग्जांपल्स डालो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू नो दिस इज वीमेन आर फेसिंग द ट्रिपल बर्डन वन इज यू नो दे हैव टू सिट बैक एट होम दे आर पुश्ड आउट ऑफ द लेबर फोर्स सेकंड इज दे हैव टू डू द हाउस होल्ड वर्क थर्ड इज दे आर फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस इट्स कॉलिंग इट द शैडो पैंडेमिक और फिर ये और फिर बीड में जो हुआ कि महाराष्ट्र के एक गाँव है नेम इज बीड वेर women are going for they are removing their uterus because women uh, women jo laborers hai wo uh, jab jab uh, you know if they get pregnant to unko kaam se uh, you know nikala jata hai so that is why they are removing after having one child they are removing their uterus so that they are not pushed out of the labor force ya fir aap you know uh, different jo gender dalit perspective se women problems kya hai aur ye jo differences hai to 
ये सब चीजों को सबॉल्टर्न ये सब चीजों को जेंडर एंड ट्रांसजेंडर जेंडर इंक्लूड ट्रांसजेंडर एम सॉरी विमेन एंड यू नो ट्रांसजेंडर ये सब जो मार्जिनलाइज है फिर रिलीजन रिलीजियस रिवाइवलिज्म ये सब बहुत ही रिपीटेड थीम्स है अगेन इफ यू सी योर थिंकर्स एरिया यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी डुरखाइम्स रिलीजन पैटर्न वेरिएबल्स ऑफ पार्सन वेबर इन आइडियल टाइप्स लेट इन फंक्शन ऑफ मर्टन This came in 2020, nearly 60 to 80 marks. This was a 20 marker. This was also a 20 marker like that. Again, in 2021, you have Weberian bureaucracy, Durkheim's division of labor, Merton's deviance, Marx's Asiatic mode of production. So you can see that once you do your thinkers, the rest of it is just cakewalk. You just have to do your thinkers right. Okay. If you see the twenty nineteen paper, then also you will see the same thing. You just have to get your thinkers right. Your hundred marks will be very very easy. Coming to your paper two, any doubts so far? No, madam. Okay. Any others? Any other doubt? Rest. Uh, yes, ma'am. Uh... Ma'am, thinkers can be used in any question, right? The context matters. कि वो thinker कहना क्या चाह रहा है, right? But उनका नाम हम paper one या paper two किसी में भी use कर सकते हैं. अगर वो उस perspective से relevant है, अगर उस perspective से relevant है. Yes, ma'am. अगर relevant है, अगर see एक चीज है कि paper two में mostly अगर कुछ thinker का नाम दिया गया है. You you mostly when you're talking in your paper two, it's important that you quote Indian thinkers. Indians ne kya kaha hai? Indian thinkers ne uske perspective se kaise dekha gaya hai? For example, caste. For example, caste ki upar Western thinkers ka is vesa kuch hai nahi. They talk of stratification in general. Now you have you are asked a question on caste and you start writing about strat functionalist perspective how Weber has seen stratification. Then your answer is wrong. What I'm trying to say is what Indians, Indian thinkers are thinking caste. What is their opinion? For example, what you know, Louis Dumo. Though Louis Dumo is not Indian, but he has mainly studied the Indian society. So, uh, what Louis Dumo thinks of caste? How Gurey sees caste? You have to start these with these, and then you can add a line about stratification, about Weber stratification, or about something else. So, abhi samajh me aaya? Yes, ma'am. Ma'am, just like a passing reference. Yes, as a passing reference, that actually acts as a fodder. Look, basic books, sab ke pas hai. Sare ek hi materials refer karte hai. Aajkal, you know, information ka zamana hai, and you know, when he likhenge, basic points sabhi ke same honge. So, ye sab jo you know value additions hota hai, yehi se apko zyada marks milne wale hai. Varna apko flat base marks milenge. Because agar mano if say Ten thousand, one thousand people have taken sociology, or seven hundred people have taken sociology. Everybody is reading Harold Lombus. Everybody is reading Ignu. Everybody is reading whatever material is available in the market. Or basic points, sabi ke liye same hi honge. G S Gure ke cast ke characteristics, ah, uh, tumhare liye alag aur mere liye alag nahi ho sakte. Main jitna bhi diagram bana lo, basic to wahi rehega. Diagrams sabi banate hai aajkal. So you have to show your knowledge. You have to show that. Okay, uh, I have depth in this subject. Repetition of themes, paper two me. Indian caste system is unique and has been unhealthy for the growth of sociology of India. So they are basically looking at the negative angle of caste. Next year, next year you have Ambedkar's annihilation of caste. Ambedkar bhi caste ko negative angle se dekhte hain, aur isili un log unko lagta hai ki the caste system should go away from India. It should be removed, and that's why we had this anti-untouchability clause in, in the. In our constitution, so एक अगर आप कास्ट को होलिस्टिकली प्रिपेयर करते हो उसका डिफरेंट लोग कैसे देखते हैं कास्ट को अम्बेडकर ने क्या कहा है एंड क्या डिफरेंट परस्पेक्टिव ने और डिफरेंट थिंकर्स ने कैसे देखा है कास्ट को तब आप ये क्वेश्चन आराम से एड्रेस कर सकते हो कि इट्स द कास्ट सिस्टम हाउ फार डू यू अग्री आई यू अग्री योर योर अग्रीमेंट विल बी फ्रॉम अम्बेडकर परस्पेक्टिव यू हैव योर योर Has to be from other thinkers who have seen caste as a hindrance, and then you also have to give the other side of the agreement that no caste also has some you know varna system based on the varna system. It is based on division of labor and all of that. 
तो ये परस्पेक्टिव भी आपको डालनी होगी एंड दैट्स हाउ वन टॉपिक यू डू एंड यू नो योर इफ यू डू द टॉपिक होलिस्टिकली इट्स डन यू नो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन फ्रॉम इट एंड यू सी हाउ थीम्स आर गेटिंग रिपीटेड मेथडोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ थॉट देखो बुक व्यू एंड फील्ड व्यू में डिफरेंसेस क्या है ये 2021 में ए आर दिस आई स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी फील्ड व्यू हो गया तुम्हारा एम एन श्रीनिवास बुक व्यू हो गया तुम्हारा जी एस गुरे एंड दिस आई हो गया योर मार्क्स इन परस्पेक्टिव सो कैन यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रिनिटी दिस इज योर यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी दिस इज योर ट्वेंटी ट्वेंटी वन आई फोकट टू मैंशन दर हियर सो वंस यू हैव ग्रिप ओवर दिस ट्रिनिटी एंड अंदर बेटे यू कैन एक्चुअली आंसर क्वेश्चन you can actually answer these questions section b in your paper 1 is totally current affairs based in your paper 2 is totally current affairs based usme yahan aapke jo newspapers hai hindu indian express yojana kurukshetra epw in sab cheezon ka again epw has a lot of lot of news lot of articles sare par ke aapko gyani nahi banna hai you have to see how, which one i can use Uh, they bring very good articles in the commentary section epw commentary research papers also many come with a query ma'am upw ka padhna hai pura padhna hai i have to write uh, uh, can i can i get a summary of epw mind you you know in our value addition note give summary of epw but not of every article because every article is not important it's just not important there are three four sessions i have taken on sociology current affairs one we have next wednesday so there you will see only selected things and how you can interlink it that i try to you know bring up in those sessions so epw mein jo bade bade research papers publish hote hai jisme bahut sara you know mathematics ye sab hota hai wo sab itna important hai nahi commentary section is very very important right and another thing that you should know is you should also know the names of the books दुर्खाइम ने कौन से बुक में लिखा ये स्टडीज के बारे में यू नो और जो जो कंटेम्प्रेरी जो थिंकर्स कंटेम्प्रेरी जो लाइक पॉलिटिक्स के रूप में किसी बुक ने किसी सोशियोलॉजिस्ट ने किसी बुक में लिखा फॉर एग्जांपल पॉल आर ब्रास इन हिस्स बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया स्पीक्स ऑफ द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज ऐसी बुक को रेफरेंस दो उससे आपका आंसर एनरिच होता है ठीक है गिव रेफरेंसेस और यू नो रिजर्व इन हिस्स बुक द लोनली क्राउड स्पीक्स ऑफ एलिएनेशन ऑफ पीपल इन अर्बन एरियाज इन अर्बनाइजेशन एलिएनेशन एंड यू नो आइसोलेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन सो ऐसी बुक्स का रेफरेंस दो ट्राई टू इंटरलिंक इट विद योर एग्जिस्टिंग थियोरिटिकल नॉलेज जो भी है जो भी फिनोमिना है फैमिली के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन आ गया कि इन दो देर इज अ चेंज इन द फैमिली सिस्टम पीपल देर इज अ रिवाइवल ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन दू टू कोविड क्योंकि बहुत से लोग यू नो शहरों में नौकरी छोड़कर वो घर वापस चले गए ड्यू टू कोविड एन अलॉट ऑफ इट सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दैट देर इज अ रिवाइवल ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन समथिंग लाइक दैट सो ये जो है क्वेश्चन तो जॉइंट फैमिली के ऊपर क्या क्या थियोरीज है थियोरिस्ट ने क्या कहा है तो ऐसे किसने क्या कहा ये इसका एक जॉट डाउन एक शॉर्ट एक नोट्स बनाओ कि किसने क्या कहा ताकि तुम अपने आंसर में यूज कर सको टोटल कॉन्सेप्ट का पूरा नोट्स बुक से कॉपी मत करो दैट इज द मेन आइडिया एंड सो देन यू कोट थियोरीज की हाँ किसने जॉइंट फैमिलीज के ऊपर ऑलरेडी किसने क्या कहा कि हाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज नॉट डिस इंटीग्रेटेड इन इंडिया सम हैव सेड दैट यस इट हैज डिस इंटीग्रेटेड तो ऐसी करके तुम्हारी आर्ग्यूमेंट्स कुछ थिंकर्स भी बेस्ड होनी चाहिए कोट सम कंटेम्प्रेरी सोशलॉजिस्ट व्यू कंटेम्प्रेरी जो है आप एस एस जोधका को ले लो या इंडियन कॉन्टेक्स में यू कोट यू नो नीरा चंडोक और यू नो यू सुदीप्ता कविराज ऑल ऑफ दीज पीपल ट्राई टू कोट दीज थिंग दीज पीपल पार्थो चैटर्जी वॉट दे आर सींग हाउ दे आर सींग द सोशल रियलिटी एंड दिस यू विल गेट इन योर न्यूज पेपर्स ऑल्सो इन यू नो इन इन डिफरेंट बुक्स यू विल गेट इफ यू इफ यू रीड मोस्टली इन ईपीडब्ल्यू यू विल गेट इन न्यूज पेपर्स यू विल गेट एस एस जोधका राइट से कॉलम इन इंडियन एक्सप्रेस दैट यू कैन सी एंड यूज प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स प्लेंटी मतलब ऐसा नहीं है कि आप ओवरलोड कर दो अपनी कॉपी को ऐसा नहीं है but try to give example if there are four points don't try to 
again don't try to pull you ma'am has told to give example that's why kahi se bhi example utha ke wahan pe bitha do aisa nahi hai uh if it is relevant only then if for if there are you have four to five points दो पॉइंट्स दो सॉलिड पॉइंट्स जो है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस पर आप एग्जांपल्स दो बाकी के तीन छोड़ दो या तीन दो एग्जांपल्स दो तीन एग्जांपल्स दो इनफ यू डोंट हैव टू गिव एग्जांपल्स फॉर एवरीथिंग दैट एक्चुअली मेक्स इट बोरिंग यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस डोंट गिव एग्जाम्पल्स टू मेनी एग्जाम्पल्स एंड डोंट ऑल्सो डोंट टोटली राइट राइट ड्राई थियोरी विदाउट एनी एग्जाम्पल so you somewhere have to maintain a balance and don't try to if you find the example is relevant think only then and make a list of examples in your copy theek hai so that is all that is how you can actually score marks overall clarity of thought very very important grip of thinkers thorough knowledge of thinkers interlinking with current affairs use of examples examples ka matlab aisa nahi hai ki aap यू नो सिर्फ करंट एग्जाम्पल्स दो आप ब्रिटिश टाइम से लेके भी एग्जाम्पल दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपको लैंड रेवेन्यू के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो वुमेन पर कुछ क्वेश्चन आया आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो कोर एरियाज पे फोकस करो और उस पर मैक्सिम स्कोर्स लाओ जो फ्रिंज एरियाज है उसको उसको फोकस करके उस पर सर्फ होने की जरूरत है नहीं आपको सिर्फ कोर एरियाज पे फोकस करनी है and that the other part of it will come from your current affairs is it clear but like analytical mind would try to for example sociological consequences of green re revolution green revolution ke kya consequences aaye sociological consequence ek to positive ho gaya ek no negative ho jayega consequences uh, sabhi ko pata hai ki us par yield increase hue ye hue uh, productivity increase hui income increase hue but that is only from an economic angle सोसाइटी के जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लोग है लोग अक्सर ये पूछते हैं स्टूडेंट्स का मैंने सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव है क्या सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव मतलब सोसाइटी बनते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लोगों से सो हाउ इट इम्पैक्ट वेमेन हाउ इट इज इम्पैक्टिंग डिफरेंट क्लासेस हाउ इट इज इम्पैक्टिंग दर्बन हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द रूरल हाउ इट इज इम्पैक्टिंग यू नो द फार्मर क्लास सो ऐसा करके आपको सोचना है मतलब फार्मर्स की इनकम बढ़े सो एक्चुअली दे लोग की यू नो सोशल स्टेटस में इंक्रीज हुए तो वो लोग अपने बच्चों को बाहर दे कुड सेंड एस टू चिल्ड्रेन अब्रॉड सो द सेकेंड जेनरेशन ऑफ द ग्रीन रेवल्यूशन फार्मर्स देर ऑल एडुकेटेड अब्रॉड फिर आई एक प्रॉब्लम की वो लोग वो जो एन आर आई जो थे वो इंडिया आए और इंडिया यहाँ से वो यू नो लड़कियों को शादी करके ले जाते थे फिर वहां पे जाके उन लोगों की टॉर्चर होती थी एंड यू नो दिस एन आर आई ब्राइड दे वुड बी कॉल्ड या और और कुछ यू नो फिर वहां बस शादी करके वो यहाँ यू नो पंजाब हरियाणा यहाँ गांव छोड़ जाते थे एंड दीज वुमेन वुड बी लेफ्ट नो वेयर सो यू नो ये दिस वॉज वन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन डिरेक्टली नहीं हुआ बट इनडिरेक्टली as logo ki income bade so they send their children abroad abroad and then but still the cultural part was very much there that's why they married an indian girl but again they were foreign educated so they they would leave their wives here because the wife could not fit those standards so ye sab jo cheeze hai ye ye sab angle se aapko analyze karni hai theek hai so that's how you have to go about any other questions that's the end of it any other questions yes madam yes uh madam uh, ye bol raha hai ki jaise ki aap aap kuch class li hai to usme uh, jaise jis tarike se aap padha rahi thi to bahut sari cheez jo hai interlink karne mein wahan pe bhi problem aa raha tha और एक्चुअल में मैडम मेरा वही प्रॉब्लम है कि हम सब्जेक्ट को जो है इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हैं और आंसर राइटिंग में भी वही चीज हो रही है कि इंटरलिंकिंग और कीवर्ड जो है नहीं आ पा रहा है जी तो आपके कौन से कोर्स के साथ जो है हम ज्वाइन करें जिसके जिसके साथ जो है हम इसको ठीक कर पाए मतलब बेसिक तो, तुमको, तुमको तुमको कॉन्टेक्ट किया था तुमको एक्चुअली आई थिंक तुम्हारा कुछ क्वेरी था उसने कॉन्टेक्ट पर्सन ने कॉन्टेक्ट किया था एडमिन टीम ने कॉन्टेक्ट किया था बट एक्चुअली तुमको रीच नहीं हो पाया फिर से पिंक कर लेना एंड गिव अ टाइम। 
please mute your mic um for someone yes pratik i will come to your query uh, for all those who are following our youtube lectures only uh, you know we have this is the entire lecture is not for free only some of it are free four to five are free and it is a part of our sociology foundation course so anyone who wants to you know are interested you want to join or you have to want, have any query so at diademy ias telegram handle you you know uh, you ping uh, or there's a telegram channel also of diademy sociology there also you uh, you can uh, join to get the updates okay uh okay i'll come to pratik's question to increase the mark should i draw diagrams no 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 not for every answer again don't overdo anything don't overdo anything if you are drawing diagrams and try to draw diagrams in your 20 markers 10 markers not really required you know if you in for 10 markers you just you you get two pages and you have to finish it within 1.5 page right if, if a diagram will take half your page then where will you write your introduction where will you write your conclusion all of that so ideally try to write in a 20 marker and that to not all madam which newspaper would be better indian express or hindu uh, actually uh, different uh, issues come up in both the newspapers so you follow only one uh, rest uh, you know the sessions on youtube so we I'll, I'll try to cover that those sessions are for free alternatives to diagrams there is no alternative to diagram. There is no alternative to diagram and examples. What can be an alternative to diagram? And what can be an alternative to an example? Do you have any, any other alternative? Then you can say, there is no alternative, my dear. See, for example, when I was taking this lecture, um, when I was making you understand like how to go about, I was giving examples. Is the alternative kya kuch ho sakta hai? There is no alternative. What other things? Uh, you have to make your notebook very clean. Try to uh you know uh, write it in point form underline your keywords focus on your keywords that's all all those who have i hope that answers your question this is the telegram handle uh, you can ping here anyone who is having any query regarding our courses or anything you can ping here i guess no other questions any other questions you have no madam thank you okay chandra you can ping in that uh, and fix another date with the contact person with the admin okay, okay? madam Yes, yes. Some 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 message is coming. Ghos, madam. Ghos, sir. So they send me. मतलब वो मुझे Okay, okay. Yeah, yeah. You contact him. You talk to him because he tried to reach you. The admin team tried to reach you, but you were not there. Some were not reachable. So you try to reach him again. Any okay. other questions? You can write no if you don't have any other question. Then we'll end the session. Okay, I guess no other questions. Thank you, everybody. Keep studying and all the best. And uh, any doubt you have regarding sociology, feel free to ping us on the, you know, uh, in the Telegram handle. I will be very more than happy to help all of you. Thank you. Madam, all the week, best. Madam, is big me or class nahi hai sociology ka. Kal nahi hai. Kal ka class cancel hai. No, kal wali class Wednesday hogi. Current affairs. 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 Current affair